ఈరోజు మనం ఇజ్రాయిల్ అండ్ పొలస్తీన ఇష్యూ గురించి ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాము ఈ ఇంటర్వ్యూకి కె శ్రీధర్ సోషలిస్ట్ యూనిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యులు మనతో ఉన్నారు ఆయన గతంలో మొహకంజా కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ కాలేజీలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ హెచ్ఓడిగా పనిచేశారు అలాగే ఆయన అక్కడ రిటైర్ రిటైర్ కాకముందే వీఆర్ఎస్ తీసుకొని పార్టీకి పూర్తి స్థాయి ఆల్మోస్ట్ హోల్ టైమర్గా పనిచేస్తున్నారు అలాగే అఖిల భారత సామ్రాజ్య వ్యతిరేక వేదిక ఆల్ ఇండియా ఇన్ఛార్జ్గా కూడా ఉన్నారు నమస్కారం సార్ నమస్తే నాగరాజ్ సార్ ఈ మధ్యనే మనము ఇజ్రాయెల్ అండ్ పలస్తీన ఇష్యూ వార్ మరొకసారి స్టార్ట్ అయింది ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఇజ్రాయెల్ అండ్ పలస్తీన ఇష్యూ సంబంధించి కాస్త మనం చరిత్రను ఒకసారి తెలుసుకోవడానికి మీరేం చెప్తారు సార్ దాని వెనకాల చాలా చరిత్ర ఉంది ఇది చాలామంది ఇది ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్గా వర్ణిస్తున్నారు కానీ అది కాన్ఫ్లిక్ట్ కాదు కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇరుపక్షాల వైపు కూడా సమానమైనటువంటి బాధ్యత ఉంది అన్నప్పుడు అప్పుడు దాన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటున్నాం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇది దౌర్జన్యం దాడి దాడి దౌర్జన్యం బలవంతుడు బలహీనల మీద తీసుకున్నటువంటి అంచివేత ఆక్రమణ సో యుద్ధం అని మనం అనలేము ఇది అది బాధ్యత ఇద్దరు సమానం అంత అనట్లేదు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఎప్పుడు గతంలో కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం ఒట్టమాన్ ఎంపైర్ పరిపాలించినప్పుడు ఆ ఒట్టమాన్ పరిపాలనలో ఈ ప్రాంతం అంతా ఉండేది పాలస్తీన అండ్ పక్కన ఉన్నటువంటి మిగతా దేశాలు అయితే మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒట్టమాన్ ఎంపైర్ ఓడిపోయింది ఆ ఒట్టమాన్ ఎంపైర్ని ఓడించడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పోరాటం చేస్తున్నటువంటి శక్తులు బ్రిటిష్ వారు ఫ్రెంచ్ వారు వీరిరువురు కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అరబ్బులకి ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నటువంటి యూదులకి ఓకే ఒక ఒప్పందం చేస్తున్నారు వాళ్ళతో అరబ్బులకి ఏం చెప్పారంటే మీరు మాతో సహకరించి సెంట్రల్ పవర్స్ అంటాం సెంట్రల్ పవర్స్ అంటే జర్మనీ ఆస్ట్రియా దెన్ హంగరీ అండ్ ఒట్టమాన్ ఈ సెంట్రల్ పవర్ను ఓడించడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయండి అని అరబ్బులు కాళ్ళు వాపిచ్చేశారు ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఫ్రాన్స్ మీరు చేస్తే మీకు పాలస్తీన ఒక దేశం ఏర్పాటు చేస్తాం అలాగే యూదులకు కూడా ఒప్పందం మీరు ఒట్టమాన్ ఎంపర్ని ఓడించడానికి ఈ సెంట్రల్ పవర్స్ని ఓడించడానికి ఈ యుద్ధంలో మాకు సహకరించండి మీకు ఇజ్రాయెల్ ఏర్పాటు చేస్తాం లేకపోయినా యూదులకి ఒక దేశం అంటూ ఉండాలనేది ఒక డిమాండ్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులోనే ఎప్పుడు ఒక ఆయన లేవనెత్తాడు ఒక మతంకి చెందిన వ్యక్తి అక్కడి నుంచి జయనిజం అంటాము ఈ జయనిజం అనేది స్ప్రెడ్ అయింది తొలుత దశలో జయనిజం మతోను మాదంగా లేదు వచ్చినప్పుడు యూదులు ఒక దేశం అంటూ లేదు అక్కడక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఒక చోట ఉంటే బెటరు అంటే ఓకే అనుకున్నారు ప్రజలు ఆ తర్వాత ఒట్టమన్ ఎంపైర్ ఓడిపోయింది అయితే ఈ పాలస్తీన ప్రాంతము బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనలోకి వచ్చింది బ్రిటిష్ మ్యాండేట్ అంటారు అంటే ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ పరిపాలన లేకపోయినా బ్రిటిష్ కింద ఉంటుంది అది ఆ బ్రిటిష్ మ్యాండేట్లో ఉన్నప్పుడే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో కూడా ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇదే విధంగా వాగ్దానం చేశారు అప్పటికీ ఇంకా వాళ్ళు పాలస్తీన ఒక దేశంగా ఓ పలస్తీన ఏర్పాటు చేస్తామని అరబ్బులకి అలాగే యూదులకి మీకు ఒక దేశం ప్రాంతం ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడ అని ఓకే ఆ ప్రాంతం ఎందుకు కోరుకున్నారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి జెరూసలం అనేటువంటి నగరము హిస్టారికల్గా అది మూడు అబ్రహమిక్ రిలీజియన్స్ అంటాము ఓకే క్రిస్టియానిటీ ఇస్లాం అండ్ ఈ జూడాయిజం జూడాయిజం ఈ మూడు అబ్రహామిక్ రిలీజియన్స్ కూడా ఆ ప్రాంతం నుంచి పుట్టుకొచ్చింది ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చెంది సో ముగ్గురికి కూడా అది చాలా పవిత్రమైన స్థలం సో అక్కడ ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసింది ముగిసిన తర్వాత పాలస్తీన రాలేదు ఓకే ఇజ్రాయిల్ ఏర్పాటైంది ఓకే ఇక్కడ కూటలు జరిగింది అప్పుడే పాలస్తీన ఏర్పాటు చేసింది ఈ గొడవ లేదా తగవ వాట్ ఎవర్ మీడియా ఇస్ కెల్లింగ్ ఇంత దాకా వచ్చిండేది కాదు ఓకే 
సో ప్రధాన సమస్య అక్కడ జరిగింది ఓకే పాలిస్తేనా ఎందుకు ఏర్పాటు కాలేదు కావలసిన చేశారు వాళ్ళు ఓకే ఓకే ఏమీ ఇబ్బందులు లేవు ఎందుకంటే ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఒప్పందం ఉంది దాన్ని అది రెండు ప్రాంతాలుగా రెండు రాజ్యాలుగా రెండు దేశాలుగా ఆ ప్రాంతానికి చేస్తుంది అనుకున్నాం ఓకే చూసిన అక్కడ పంపించినప్పుడు కూడా అప్పటి వరకు అక్కడ కొంతమంది థర్టీ పర్సెంట్ ఎంతో మంది చూసి ఉండేవారు ఆ ప్రాంతం పూర్ణ నుంచి వాళ్ళు కలిసిమెలిసి ఉండేవారు ఆ జెరూసలం చుట్టూ చర్చిలు ఉన్నాయి ఓకే మాస్కులు ఉన్నాయి ప్రార్థన చేసుకు ప్రార్థన మందిరాలు మూడు మతాలకు చెందిన వారు ప్రార్థన మందిరాలు ఉన్నాయి కలిసి మెలిసి జీవించేవారు ఈవెన్ బ్రిటిష్ మ్యాండేట్ పీరియడ్ లో కూడా రెండో ప్రపంచంతో కలిసే ఉన్నారు తగాద లేదు గొడవ లేదు అదంతా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే జూసిని అక్కడ తరలించటం మీద ఇక్కడ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో హిట్లర్ యొక్క కిరాసక ఫ్యాసిస్ట్ పరిపాలనలో కొన్ని మిలియన్స్ జ్యూస్ని చంపేయటం జరిగింది నరమేధం జరిగింది అక్కడ సో యూదులకు వ్యతిరే యూదులకి వ్యతిరేక కాదు యూదులకి ఎడల ఒక సింపతి ఓకే సానుభూతి చాలా అన్యాయం జరిగింది వీళ్ళకి న్యాయం జరగాలనేటువంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన డిమాండ్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత అప్పటికి సఫరర్స్ వాళ్ళు ఆ సఫరర్స్ సో సహజంగానే ప్రపంచ యొక్క అభిప్రాయం వారికి భూమి ఇవ్వాలని అక్కడ ఒక ఇంటర్నేషనల్ నార్మ్ ఏంటంటే ల్యాండ్ వితౌట్ పీపుల్ ఓకే కెన్ బి గివెన్ ఫర్ పీపుల్ వితౌట్ ల్యాండ్ ఓ ఓకే అంటే ఏ ప్రజలు నివసించిన భూభాగాలు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని అసలు భూమి ప్రదేశం మీద లేనటువంటి ప్రజలకు ఇవ్వచ్చు అనేటటువంటి అంతర్జాతీయ నార్మ్ అది అదే రిజన్ గా ఉన్నా లేకపోయినా సో దాని ప్రకారము అక్కడ పాలస్తీనాజ్రాయల్ ఈ మేరకు మీరు ఉండడం చెప్పి ఏర్పాటు చేసి దాని పేరు పెట్టడం జరిగింది అది ఏర్పాటు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో జరిగింది అది ఏర్పాటు చేసిన వెంటనే దాన్ని మొట్టమొదటిగా గుర్తించింది అమెరికా మిగతా దేశాలు టైం తీసుకుని మేము అంతర్జాతీయంగా ఇజ్రాయల్ని ఒక దేశంగా గుర్తిస్తున్నామని ఇదే పని పాలస్తీన్ నాకు జరగలేదు అక్కడ అన్యాయం అక్కడతో జరగలేదు వాళ్ళు కూడా వెంటనే జరగలేదు మీరు ఏం చేశారంటే అమెరికా సపోర్ట్ ఇది ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఇక్కడ ఇలా ఇజ్రాయల్ దేశం ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశం కలిగిందో వెంటనే మీకు తెలిసే ఉంటుంది పెంటగన్ పెంటగన్ అంటే మిలిటరీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ సామ్రాజ్యవాదు ఇట్ ఈస్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ మిలిటరీ కాంప్లెక్స్ అది నేను చెప్తాం కదా గవర్నమెంట్గా ఐజన్ హోవర్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో చెప్పేది ఆయన మన మన అమెరికాని ఈ ఇండస్ట్రియల్ మిలిటరీ కాంప్లెక్స్ నుంచి కాపాడుకోవాలి అంటే పారిశ్రామికవేత్తలు మిలిటరీ కలిపి ఏర్పడిన కూటమి ఏదైతే ఉందో అది నిర్ణయాలు చేస్తుంది నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది దానివల్ల మనకు నష్టం కలుగుతుంది దీన్ని మనం దాని ఎడల అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేది ఆయన ఐజన్ హోవర్ పెంటగన్ అండ్ సమ్ వేర్ జిమ్మి కాటర్ ఆల్సో టోల్ దట్ పీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ డెత్ ఫర్ యుఎస్ ఎకానమీ ఎక్కడో చదివాను నేను మరి ఆయన చెప్పకపోయినా ఎవరు చెప్పినా కూడా అది మాత్రం ప్రపంచంలో శాంతి విల్లు విడిస్తే అమెరికా ఎకానమీ కుప్పుకుంటుంది సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఇజ్రాయల్ ఏర్పాటుకి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయో వెంటనే వాళ్ళు మద్దతు తెలపడమే కాదు వాళ్ళు ఓడలు సరఫరా చేశారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూదులు అన్ని దేశాల్లో ఉన్నారు భారతదేశంలో ఉన్నారు గుంటూరులో ఉన్నారు యూదులు కొన్ని కుటుంబాలు అరవై కుటుంబాలకు యూదులు ఉన్నారు గుంటూరులో వాళ్ళు ఇప్పుడు భయపడుతున్నారు కూడా ఏమన్నా జరుగుతున్నాను వాళ్ళు చిన్న గోగస్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళని యూదులే అంటారా సార్ వాళ్ళు యూదులే తీసుకుంటారు ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తమైన చోట రష్యాలో కూడా ఉండేవి అయితే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయల్ అనేది ఒక స్లోగన్ చేసేసి మీ అందరికి ఒక దేశం ఏర్పాటు వచ్చేయండి మీకు కావాలంటే మేము ఏర్పాట్లు చేస్తాము మీకు అని చెప్పి వారి కోసం ఓడల్లో తరలించి అక్కడ తీసుకొచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంది అండ్ అమెరికా రెచ్చగొట్టి మీకు ఈ కాంత కొంత ప్రాంతం అన్న మీరు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు జనాభా ఇంకొంచెం తీసుకోండి అని చెప్పి నుంచి వాళ్ళు ఆక్యుపేషన్ మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఇచ్చిన సర్వీస్ దగ్గర ఆగిపోయి ఉంటే గొడవ ఉండేది కదా సో అక్కడ పాలిస్తానని ఆక్యుపై చేయడం ఎందుకంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క అంతర్జాతీయంగా యూఎన్ వచ్చేసింది ఏంటంటే ఈ ఇజ్రాయల్ ఏర్పాటు అయిపోయింది బ్రిటిష్ మ్యాండేట్ అంతమైపోయింది 
ఏది పాలస్తీనా అంటారు బ్రిటిష్ సో బ్రిటిషర్స్ ఏమంటే మేము దీన్ని యూఎన్ఓ కాబట్టి చెప్పేస్తాం పాలస్తీన సంగతి యూఎన్ఓ చూసుకోవాలా అంటే దేశం అని అనలేదు ఇప్పుడు యూఎన్ఓ ఏమందంటే ఓకే ఇజ్రాయల్ ఏర్పాటైంది పాలస్తీన ప్రాంతం అలా ఉంటుంది దేశం గురించి మనం ఏర్పాటు కావాలి అంతర్జాతీయంగా అందరూ ఒప్పుకున్న చేసేద్దామని సిద్ధమైపోయారు జెరూసలం గురించి ఏం చెప్పారంటే జెరూసలం అనేది పవిత్ర నగరం మూడు మతాలకి చెందింది దాన్ని వీళ్ళకి వాళ్ళకి మనం విభజించడానికి అవకాశం లేదు తూర్పు జెరూసలం వరకు పలస్తీన్లు ఉన్నారు అటువైపున కొంతమంది యూదులు ఉన్నారు ఏమైనప్పటికీ అది ఇజ్రాయల్కి చెందింది కాదు పాలస్తీనాకి చెందింది కాదు మూడవ ప్రాంతం ఓకే థర్డ్ సపరేట్ ఇండిపెండెంట్ జెరూసలం ఒక అంతర్జాతీయ నగరం అనే ప్రాంతంగా ఇజ్రాయల్ యూదులకు ఒక ప్రాంతంగా ఏర్పాటు అయిపోయింది పాలస్తీనీయులు వారికి ఒక రాజ్యం లేకుండా పోయింది సో ఇట్ బి ఏ హామీ కూడా నిలబట్టలేదు అది నేషన్ వితౌట్ స్టేట్ సో వాళ్ళు డిమాండ్ ఇట్ స్టేట్ హుడ్ ఒక రాజ్యం అనగానే దానికంటూ సొంత పరిపాలన విధానము దానికి ఒక ఆర్మీ స్టేట్ అంటే ఏంటి అల్టిమేట్గా స్టేట్ ఒక ఆర్మీ అంటూ ఉంటుంది దాన్ని సరిహద్దులు రక్షించుకోవటానికి సో ఇట్ ఈస్ నేషన్ వితౌట్ స్టేట్ ఇది చాలా అన్యాయం దౌర్జన్యం లేదు కాబట్టి మొత్తం ప్రపంచ దేశాలు అన్నీ కూడా ఆ డిమాండ్ త్వరగా నెరవేర్చాలి త్వరగా నెరవేర్చాలని చెప్పి విజ్ఞప్తులు చేస్తూనే వచ్చాయి మన బీజేపీ ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాజ్పేయి డబ్బై ఏడు ఆక్రమణదారులు ఇజ్రాయలీ ఆక్రమణదారులు పాలస్తీన్ భూభాగాన్ని పాలస్తీన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి వెనక్కి ఆ భూభాగం వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి పాలస్తీన్ ఒక దేశంగా ప్రకటించి ఒక సోవరిన్ స్టేట్గా దాన్ని గుర్తించాలి అని అడగడం జరిగింది అన్ని దేశాలు అడిగింది సో బీజేపీ కూడా దానికి వ్యతిరేకం కాదు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ మోడీ నాయకత్వం అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత నుండి ఇజ్రాయల్ తోటి అంతకుముందు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇజ్రాయల్తో సత్సంబంధాలు ఎక్కువ పెట్టుకునేది వ్యాపారం కోసం అందువల్ల ఈ డిమాండ్ కొంచెం పక్క జరుగుతూ వచ్చింది ఇటీవల జరిగినటువంటి ఈ ర్యాకెట్ దాడిని సాగుగా చూపించి రీసెంట్ రీసెంట్ ఇష్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది సార్ అది రీసెంట్ గా కొంచెం ముందు వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత మనం రీసెంట్ ఇష్యూ రావాలి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ రీసెంట్ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకనాడు పాలస్తీన్కి మద్దతుదారుగా నిలబడినటువంటి మొత్తం అన్ని దేశాలు సడన్ గా యూటర్న్ తీసుకున్నాయి బిడెన్ జో బిడెన్ వెంటనే ఐ సపోర్ట్ ఇది రాయి అంటాము అండ్ ఆ నేతన్ యాహు మేము వీళ్ళని అక్కడ రూప్ మాప్ అసలు రూపం లేకుండా నాశనం చేసేస్తాం మొత్తం వాళ్ళ కంప్లీట్ కథం చేసేస్తాము వాళ్ళు అన్నట్టుగా మాట్లాడటము దెన్ మోడీ ఆల్సో ఇజ్రాయల్కి మేము మద్దతుగా ఉంటాము అని ప్రకటించడం జరిగింది అయితే దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు అనేక దేశాలు స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ యూకే అమెరికా అనేక చోట్ల సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక శక్తులు ఇప్పుడు పాలస్టీన్ గ్రూప్ పాలస్టీన్ ఫ్రెండ్షిప్ అసోసియేషన్ అవన్నీ మీటింగ్స్ పెట్టడం నిరసన ప్రదర్శన చేయటము ఎస్యూసీఏ పార్టీ పేరు కూడా అనేక నగరాల్లో నిరసన ప్రదర్శనలు ప్రభుత్వం మీద డిమాండ్ చేయటము ఇవన్నీ జరగడం చూసి అక్టోబర్ ఏడున జరిగే వాళ్ళు యుద్ధం ప్రకటించారు ఆ ర్యాకెట్ దారి జరిగిన వెంటనే యుద్ధం ప్రకటించారు ఒక నాలుగు రోజుల్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఇండియా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మేము పాలస్తీన స్టేట్ గుడ్ని సపోర్ట్ చేస్తాం అంటే వాళ్ళ మనసులో ఉన్న మాట కాదు అది ఒత్తిడి ప్రభావం వల్ల ఆ మాట వరకు చెప్పాలి అయితే ఆ మాట అంత గట్టిగా బయటికి స్ప్రెడ్ అవ్వలేదు స్ప్రెడ్ అవ్వాలి ఇక యుద్ధం కోసం వాళ్ళు ప్రోత్సహం చేస్తున్నారు యుద్ధం వల్ల లాభపడే శక్తులు చాలా పారిశ్రామిక వ్యవస్థలు దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నారు యుద్ధంలో ఆయుధాలు తయారవుతాయి స్టీల్ ఖర్చు అవుతుంది అల్యూమినియం ఖర్చు అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అన్నింటికి మార్కెట్ దొరుకుతుంది అసలే సంక్షోభంగా ఉన్నటువంటి ఈ మార్కెట్లో వాళ్ళకి అవకాశం కాబట్టి యుద్ధాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు ప్రపంచ శాంతిని కోరుకునే వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు చరిత్ర ఇంకా నేను చెప్పిన జెరూసలం ప్రాంతంగా ఏర్పాటు అయితే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఆ విధంగా జెరూసలం ఒక అంతర్జాతీయ నగరం అని చెప్పటము యూదులకి ఇజ్రాయల్ ఇవ్వటము డిమార్కెట్ చేసి బౌండ్రీ చేసి బాగానే ఉంది
ఎప్పుడైతే అమెరికా మద్దతుతో వాళ్ళ ఆక్రమణ ప్రారంభించి చూచుకు పోతున్నారో అప్పుడు వ్యతిరేకత స్టార్ట్ అయింది వీళ్ళతో ఊరుకున్న లేదు లేరు ఈ యూదులు మొత్తం ఇలాగ మొత్తం అరబ్ దేశాలు అనేది అరబ్ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమిస్తారనేది భయం వచ్చింది సో వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఒక నినాదం ఏంటంటే అసలు వీళ్ళు గెంటేయండి ఇక్కడ నుంచి సముద్రంలో పాడేస్తే ఒక నినాదం వచ్చింది వీళ్ళు అప్పుడు యుద్ధం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇజ్రాయల్ అండ్ అరబ్ వార్ ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ వీళ్ళు దానికి అంత సైనిక శక్తి లేదు మొత్తం సపోర్ట్ అంతా అమెరికా నుంచి ఎంతో నుండి ఇప్పటికీ పర్ డే టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ అమెరికా అమెరికన్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ అది అమెరికన్ సిటిజన్స్ వ్యతిరేకిస్తున్నారు మేము పన్నులు కట్టిన డబ్బులు తోటి మాకు ఏవో చేయకుండా మీరు పది మిలియన్ డాలర్లు ఇజ్రాయల్ యుద్ధానికి ఇజ్రాయల్ సరఫరా చేయడానికి ఖర్చు పెట్టడం తప్పు ఆపండి సో ఇక్కడంటే మిలిటరీ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం అదే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో అదే యుద్ధం అరబ్ ఇజ్రాయల్ వారు ఆరు రోజులు జరిగింది అది అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ చర్చిలు అన్నారు మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మళ్ళా రీజనల్ వార్ అంటాం ప్రపంచ యుద్ధం కాదు కానీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇజ్రాయల్ అరబ్ వార్ రీజనల్ వార్ దెన్ అగైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వార్ కానీ సమస్య పరిష్కారం కాదు మూలం ఏంటంటే పాలిస్తీన్ ఒక భూభాగం ప్రకటించి సరిహద్దులు గీసి ఇది మీ రాజ్యం సోవరిన్ స్టేట్ అని నేషన్ నేషనల్ స్టేట్ అని ప్రకటించేసి గుర్తింపు వచ్చేస్తే అప్పుడు వేరే నడుస్తుంది అప్పటికీ కూడా పరిస్థితి ఈ ఘర్షణ తగ్గిపోతాను నేను అనట్లేదు కానీ పరిష్కారం అనుకోవడానికి ఒక దేశం ఒక దేశం మధ్య నట్టుగా వస్తుంది మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే రెండు వేల పదహారులో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏకపక్షంగా తానే నిర్ణయం తీసుకొని జెరూసలం అనేటటువంటి ఆ ఇంటర్నేషనల్ సిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇజ్రాయల్ యొక్క రాజధానిగా ప్రకటించాడు ఇజ్రాయల్కి ఆల్రెడీ టెల్ అవి క్యాపిటల్గా ఉంది సో ఇలా ప్రకటించమే కాకుండా ఆయన యూఎన్ఓ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా ఖాతరు చేయకుండా యూఎన్ఓని బెదిరించి నేను ఫండ్స్ మీకు ఎక్కువ ఇస్తాం అమెరికా నా మాట ప్రకారం అంత జరగాలి అని చెప్పి టెల్ అవి నుండి అమెరికన్ ఎంబసీని జెరూసలంకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా మరింత ఉద్రిక్త వాతావరణానికి దారితీయటము ఇక హమాస్ మిలిటెంట్ సంస్థకు ఇది శాంతియుతంగా సమస్య పరిష్కారం కాదు అనేటటువంటి నిర్ణయానికి రావటానికి కూడా దారితీసింది దాడులు చేస్తున్నారు అనేది ఒకటి వస్తుంది అదే పాలస్తీన్ మీద దాడి ఫస్ట్ ఎవరు చేశారు ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో ఒక హాస్పిటల్ పాలస్తీన్ ఒక హాస్పిటల్ దాడి జరిగింది ఐదు వందల మంది చనిపోయారు అని చాలా మంది అంటారు ఇజ్రాయలేమో మేము చేయలేదు మీరే చేశారని హమాస్ మీదకి అరబ్బుల మీదకి నెక్కడంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ చరిత్రలో వెనక్కి పోయి చూసినట్లయితే గతంలో ముప్పై ఎనిమిది హాస్పిటల్స్ కూర్చేసారు బాంబు దాడి చేసి ఆ చరిత్ర వాళ్ళకే ఉంది హాస్పిటల్ మీద దాడి చేసి అది వార్ క్రైమ్ అది సివిల్ ప్రాంతాల మీద దాడి చేయకూడదు వాళ్ళు యుద్ధ స్థావరాల మీద బాంబులు వేయచ్చు సైనికులను చంపవచ్చు కానీ విమెన్ చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్ స్కూల్స్ మూడు వందల పైతులకు స్కూల్స్ బిల్డింగ్స్ నాశనం చేశారు వాళ్ళు గత చరిత్రలో కొన్ని దశాబ్దాలుగా సో ఇది మోస్ట్లీ వాళ్ళే చేశారని చెప్తాను నాకు అని తెలుస్తుంది అన్యాన్ని గురేది దరిద్రం అంతే కదా సిసి పద్యం ఉంది కదా ఏం చూసినా ఏమున్నది చరిత్ర గర్వకారణమని చెప్తాడు కదా అంత దోచుకోవటం సో అది జరుగుతుంది అక్కడ ఈ నేడు యొక్క ఈ ఫ్రిక్షన్ కూడా కారణం అదే గతం నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్న టానికి ఇక్కడ ఒక ఉపమానం చెప్పాలి సపోజ్ మా ఇంటికి లేదా మీ ఇంటికి పెద్ద గోండా వచ్చి అందరిని కొట్టి పది నుంచి ధ్వంసం చేసి ఈ ప్రాంతం మీది కాదు ఈ ప్రాంతం నాది అని ఆయన గదులు కట్టుకుంటున్నాడు అంతేకాకుండా మిమ్మల్ని కింద పడేస్తున్నాడు కొడుతున్నాడు బూట్ కాలుతో తొక్కుతున్నాడు మీకు బలం లేదు ఇక మీ ప్రాణం కూడా పోయే పరిస్థితి ఓకే చేతికి ఒక చిన్న రాయి దొరికితే దాన్ని తీసుకుని ఆయన కొట్టారు అనుకోండి ఆయన 
తప్పు చేస్తున్నాడా అని నిందిస్తారా లేదు ఇది ఆత్మరక్షణ ఎస్ ఓకే మిలిటెంట్గా ఉన్నది అడ్వెంచరస్గా ఉన్నది అని ఆ మాత్రం చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు తప్పు అంతా వాళ్ళదే వాళ్ళ వల్లనే యుద్ధం జరుగుతుంది ఇప్పుడు యుద్ధంతో వాళ్ళు ఆపాలి మీరు యుద్ధాలు తాపుతారా దీన్ని లేకపోతే వారికి ఇవ్వాల్సిన దేశం ఇచ్చి ప్రపంచ ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నట్లుగా సామ్రాజ్యవాది వ్యతిరేక వ్యక్తులు శక్తులు ప్రపంచ శాంతిని కోరుకునే సంస్థలు ఈవెన్ దేశాల ప్రభుత్వాలు కూడా కోరుకుంటున్నప్పుడు ఆ ప్రాంతం ఇచ్చి పరిష్కరిస్తారా అనే ప్రశ్న ఓకే మీరు ఇందాక అంటే ఇజ్రాయెల్ వెనుక సపోర్ట్ మొత్తం అమెరికాది ఉందని అంటున్నారు అమెరికా యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి సార్ దీంట్లో జనరల్గా మనం చెప్పుకోవడానికి పంతొమ్మిది వందల ఐదులోనే ప్రపంచాన్ని వర్ణించాడు ఓకే దిస్ ఈస్ ఎన్ ఎరా ఆఫ్ ఇంపీరియలిజం వార్ అండ్ పొలిటిక్ రివల్యూషన్ ఓకే అంటే నేడు ప్రపంచం ఏ స్థాయికి చేరుకుందంటే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదులో అని చెప్పింది లేని టైంలో ఇది సామ్రాజ్యవాదం యుద్ధాలు ఓకే కాబీ కొరక విప్లవాలయం ఓకే అదొక మూడు కలిపి చూడాలి స్లోగన్ లాగా అంటే సామ్రాజ్యవాదానికి యుద్ధం అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు సామ్రాజ్యవాదం ప్రపంచాన్ని అంతా పరిపాలిస్తుంది ఓకే G7, G20, జీ ట్వంటీ అన్ని జీ ట్వంటీ సెవెన్ అంతా కూడా సామ్రాజ్య దేశం రీసెంట్గా జీ ట్వంటీ మీటింగ్ కూడా ఇక్కడ జరిగింది ఎందుకంటే భారతదేశం కూడా ఒక సామ్రాజ్యవాద దేశం ఓకే సామ్రాజ్యవాద దేశం అంటే ఇతర దేశాల్లో దొరుకుతున్నటువంటి శనశక్తిని చౌకగా దొరుకుతున్న శనశక్తిని సహజ వనరుల్ని కొల్లగొట్టుకుని వారి సంపదను పెంచుకునే వాళ్ళు సామ్రాజ్యవాదం ఓకే ఆ విధంగా ఆ దేశంలో ఉన్న కార్మిక వర్గాన్ని కూడా దూసుకుంటారు వాళ్ళు గుప్పుడు మీద పరిపాలించింది ఓకే సో వారి యొక్క ప్రయోజనం దృష్ట్యా నేను ఇందాక చెప్పిన పెంటగన్ ఇండస్ట్రియల్ మిలిటరీ కాంప్లెక్స్ ఓకే వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని లాభాల కోసం జరుగుతాయి ఇద్దరు మీరు ప్రపంచం ఎక్కడ యుద్ధం జరిగినా ధరలు పెరుగుతాయి సామాన్య ప్రజలు చాలా కష్టాలు గురవుతారు ఓకే వాళ్ళ పరిస్థితి దారుణంగా తయారవుతుంది ఎక్కడో యుద్ధం జరిగినా మనకు ధరలు పెరిగిపోతాయి ఇక్కడ అవును మనకు మన యుద్ధం కాదు అనుకోవటంలేదు ఎక్కడ యుద్ధం జరిగినా ప్రపంచంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాధారణ ప్రజలు లేనివారు ఓకే నష్టపోతారు ఉన్నవాడు లాభ పడతారు ఓకే ప్రధానంగా ఇండస్ట్రియలిస్ట్ లాభ పడతారు కార్పొరేట్ సెక్టర్ యొక్క ఎసెట్స్ ఎంఎన్సీ మల్టీ నేషనల్ కార్పొరేషన్ వారి యొక్క ఎసెట్స్ యుద్ధాలకు ముందు యుద్ధాల తర్వాత లెక్క అయింది చాలా రేట్లు పెరిగిపోతుంది ఓకే సో ఆ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ దేర్ ఇంపీరియలిజం జనరేట్ వార్ అంటే ఇట్ కెనాట్ బట్ జనరేట్ వార్ వాళ్ళు యుద్ధాలు సృష్టించకుండా మార్కెట్ ని నడుచుకోలేరు మిలిటరీ వస్తు ఉత్పత్తి జరగకుండా మిలిటరీ వస్తువులు నమ్ముకోకుండా మిలిటరీ ఉత్పత్తులని వాళ్ళు పరిశ్రమలు నడపలేరు ఎందుకంటే ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి ఈ దోపిడీ సామ్రాజ్యవాది పెట్టుబడిదారు విధానంలో రోజు రోజుకి సన్నగిల్లిపోతుంటుంది ఓకే కొనుగోలు శక్తి సన్నగిల్లిపోయినప్పుడు ప్రజలు కొనుగోలు చేసుకోలేరు ఉత్పత్తులని ఓకే సో అలాగని చెప్పి ఫ్యాక్టరీలు వరుసగా మూసుకుంటూ పోతే పెట్టుబడిదారు నష్టం వస్తుంది మనం చూస్తున్నాం ఈవెన్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ జీడిమెట్ల ఏరియాలో కూడా అవును వందల వందల ఫ్యాక్టరీలు మూతబడ్డాయని చూస్తాం మూతపడతాయి కొన్ని వేలు మూతపడకుండా ఆపటం కోసము ఓకే దీన్నే ఆర్టిఫిషియల్ స్టిములేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ అంటాం కృత్రిమంగా మార్క్సిస్ట్ పదార్థంలో అంటే మ్యా మార్కెట్కి కృత్రిమ ప్రేరణ కలిగించడం ఓకే ఆ కృత్రిమ ప్రేరణ మిలిటరైజేషన్ కలిగేస్తుంది అందువల్ల మిలిటరీ బడ్జెట్లు పెరుగుతూ పోతాయి మన దేశంలో కూడా ప్రతి సంవత్సరం మిలిటరీ బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది ఆరోగ్యానికి వైద్యానికి లేదా రైతులకి ఇచ్చేటటువంటి ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటాయి యుద్ధం కోసము మిలిటరీ ఉత్పత్తులు చేయటం అనేది కూడా సామ్రాజ్యవాదంలో ఒక భావం సో అమెరికన్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఉంటుంది ఉత్పత్తి చేసుకుంటూ పోతే ప్రజలకు మీరు ఏమీ చేయకుండా ప్రజాధనాన్ని అలా ఖర్చు పెడుతుంటే ప్రజలు అడుగుతారు కదా ఎందుకు మీరు ఎంత ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు ఏంటి ఆపండి ఇక మాకు ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు అని కాబట్టి ప్రజలకి నచ్చ చెప్పడానికి అమ్మో ప్రమాదం ఉంది యుద్ధ ప్రమాదం ఓకే పొరుగు దేశం పొరుగు దేశం ఒకప్పుడు రష్యా సోషలిస్ట్ దేశంగా ఉండేది రష్యాతో పాటు అనేక దేశాలు సోషలిస్ట్ దేశాలు శిబిరం ఒక కూటమి ఉండేది సోషలిస్ట్ దేశాల కూటమి శాంతి కూటమి ఓకే యుద్ధం కోరుకోదు యుద్ధాన్ని కాపా యుద్ధం లేకుండా ప్రపంచంలో శాంతిని పరిష్కరించినటువంటి శాంతికి పెట్టని పోతుంది ఓకే స్టాలిన్ టైంలో స్టాలిన్ టైంలో ఆ తర్వాత కూడా స్టాలిన్ చనిపోయినా కూడా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఈవెన్ కృషేవ్ కూడా శాంతి కోసం ఒక లైన్ తీసుకోవచ్చు వచ్చింది ఓకే 
పీస్ఫుల్ కో ఎగ్జిస్ట్ చేసేటువంటి థీరీ లెర్నింగ్ చేసేటువంటి థీరీ ఓకే అంటే శాంతియుత సహజీవనం ఓకే ఇప్పుడు రష్యా రష్యాతో పాటు మిగతా దేశాలన్నీ సోషలిస్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఈ సోషలిస్టులు వచ్చి మా మీద దాడి చేస్తారు మమ్మల్ని నాశనం చేస్తారని సామ్రాజ్య వదిలి పెట్టుబడిదారులు భయపడ్డారు ఓకే అప్పుడు లెనిన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం స్టాలిన్ దాన్ని అన్వయించి మీరేం భయపడకండి మేము అలా మీ మీద యుద్ధాలు కరాము మాకు ఇతరుల మార్కెట్ అవసరం లేదు మా మార్కెట్ మేము చూసుకుంటాము కాబట్టి మనం ఒక పక్కన మీరు సామ్రాజ్యాలు పెట్టుబడిదారు దేశాలు ఉన్నా ఇటువైపు మేము ఉన్నా సోషల్ దేశాలు శాంతి సహజీవన్ ఓకే బట్ వారు బడ్జెట్ ని మిలిటరీస్ కూడా ఉపయోగించేవారు సోషలిస్ట్ దేశాలు ఎందుకంటే ఈ శాంతి సహజీవనం అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోకుండా దాడి చేస్తే లేదా ఇతర చిన్న బలహీన దేశాల మీద వారు దాడి చేస్తే వారిని ఎలా కాపాడాలు ప్రతి వస్తువు మిమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారు ఆయన మిమ్మల్ని బెదిరిస్తాడు మిమ్మల్ని లొంగు తీసిన తర్వాత నా మీద పోస్తాడు ఓకే సో మిమ్మల్ని కాపాడాలన్నా ఆయన నా మీద రాకుండా నన్ను కాపాడుకోవాలన్నా నా దగ్గర కత్తి ఉంటే సరిపోదు అందుకంటే బలమైన ఆయుధం సంవేపన ఏదో ఉండాలి అదేవిధంగా సామ్రాజ్యవాదులు వారి లాభాపేక్షతో మిలిటరీ దాడి చేసినప్పుడు వేరే దేశాల మీద లేదా నా మీద రాకుండా పడాలి ఉండాలి అంటే నన్ను రక్షించుకోవడానికి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధ సంపత్తి సామ్రాజ్యవాదుల దగ్గర ఉండాలంటే ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఆ దృష్ట్యా ఓకే రష్యా మిలిటరీ బడ్జెట్లు పెంచుకుని మిలిటరీ ఉత్పత్తులు ప్రజల యొక్క అవసరాలన్నీ తీర్చిన తర్వాత మిలిటరీ పరంగా వాళ్ళు కూడా అన్వాయితం తయారు చేసుకోవటం ఓకే తమను తాము బలోపేతం చేసుకుని దాన్ని ప్రపంచ శాంతి పద్ధతి చేసుకోవటం ఉపయోగించేవారు మీకు ఉదాహరణగా ఒక చిన్న ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఓకే అప్పుడు ఇంకా కృషివే నాయకుడు రిలీజనిజం వచ్చింది ఇంగ్లాండ్ పైన దాడి ప్రకటించింది ఓకే యుద్ధం చేయడానికి నావల్ బయలుదేరి వెళ్తున్నాయి ఇది అన్యాయమైంది సరైంది కాదు ఎందుకంటే అది ఈజిప్ట్ చేసిన తప్పు ఏంటంటే బ్రిటిష్ వారి ప్రకారం అక్కడ సూయస్ కెనాల్ అది బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన ఈజిప్ట్ ఉన్నప్పుడు కూడా అది ఈజిప్ట్ ప్రాంతం పక్కన నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి ఓకే ఆ తీర ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళేటటువంటి ఓడలో ఆనాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి సుంకం కట్టించేవారు ఓకే ట్యాక్స్ కట్టాలి సుంకం అంటే ట్యాక్స్ తర్వాత ఈజిప్ట్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఈజిప్ట్ స్వాతంత్రం వచ్చింది స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈజిప్ట్ ప్రభుత్వం వాతనగా ఒక ఆచారం అదే పద్ధతి ప్రకారం ఆ సొంకు మాకు రావాలి లేకపోతే మేము ఓడను అక్కడ జప్త చేసేస్తాం ఓకే బ్రిటిష్ నావ వెళ్తుంది సుంకం కట్టుకున్నారు బ్రిటిష్ వాడు వేరు మీరు ఒకప్పుడు మా వలస చేసి మా దగ్గర బానిసత్వం ఉన్నారు మీరు మీకు మేము స్వతంత్రం మీద వదిలేసి మేము కట్టమన్నారు ఓ కట్టకపోతే రూల్ ప్రకారం మేము జప్తు చేస్తామని నావని జప్తు చేశారు దానికి వాళ్ళను మా నావను మీరు అక్కడ పట్టుకుంటారు మీ మీద యుద్ధం అని చెప్పి యుద్ధాన్ని ప్రకటించి బ్రిటిష్ వారు రెడీ ఉన్నారు దెన్ ఫ్రమ్ రష్యా ఓకే కృషి అంటే టెలిగ్రామ్ మీరు కానీ యుద్ధానికి వెళ్తే నేను దిగాల్సి వస్తుంది యుద్ధంలో ఓకే మేము కూడా మేము కూడా యుద్ధానికి దిగాల్సి వస్తుంది మీరు ప్రవేశించాలి ఆ యుద్ధం వల్ల ఓకే మీరు ఓకే అంటే స్టార్ట్ బ్రిటిష్ వాడు ఆలోచించుకున్నారు ఎందుకంటే అప్పుడు రెండు ప్రపంచ యుద్ధంలో అమెరికా బ్రిటిష్ యొక్క మద్దతు లేకుండానే ఐరోపా మొత్తాన్ని ఆక్రమించి గడగడలాడించిన హిట్లర్ సేనని ప్రాసిక్యూషన్ ఓడించింది రష్యన్స్ రెడ్ ఆర్మీ నాయకత్వంలో స్టాలిన్ నాయకత్వంలో ఆ బలం ఏమిటో చూసారు అందువల్ల రష్యాతో పెట్టుకుంటే మనకు కష్టం అని చెప్పి బ్రిటిష్ వాడు అమెరికాని అడిగాడు హెల్ప్ చేయమని అమెరికా ఈ రష్యాతో మేము పెట్టుకోవడం సిద్ధంగా లేము ఓకే వాళ్ళు కూడా రాలేదు రాలేదు సో ఆ ఒక్క టెలిగ్రామ్తో మరొక ప్రాంతీయ యుద్ధం ఆగిపోయింది ఓకే సో అంత పవర్ ఉంది అంత పవర్ ఉంది సోవియట్ యూనియన్ ఆ పవర్ దురదృష్టవశాత్తు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో రీజనిజం రీజనిజం అలా కొనసాగి ఓకే సోషలిజం కూలిపోయింది సోషలిస్ట్ శిబిరం లేదు శాంతి శిబిరం లేదు అప్పటి వరకు కూడా అమెరికా వాళ్ళు నాయకులు ఏం చెప్పేవారంటే ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం జరుగుతుంది కోల్డ్ వార్ ఎప్పుడన్నా వా కోల్డ్ వార్ అంట ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం ఎప్పుడైనా ఈ సోషలిస్టులు వచ్చి మన మీద దాడి చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మన మిలిటరీ బడ్జెట్ పెంచుకునే షాకుతో ఒక కృత్రిమ శత్రువును చూపించి మిలిటరీ బడ్జెట్ పెంచుకోవడం యుద్ధాలు చేయడం ఓకే ఎప్పుడైతే సోషలిస్ట్ ఇప్పుడు కూలిపోయిందో అమెరికాలో మేధావులు ప్రజలు అలాంటి మొదలెట్టారు ఇంకా ప్రచ్ఛన్న యుద్ధ కాలం ముగిసిపోయింది కదా ఇదంతా గ్లోబలైజేషన్ ఇంకెక్కడ యుద్ధ ప్రమాదం ఎక్కడ ఉంది 
కాబట్టి మిలిటరీ బడ్జెట్లు తగ్గించండి అంటే అప్పుడు అమెరికా ఏం చెప్పింది అంటే నో నో యుద్ధ ప్రమాదం అక్కడ అంతమైన పోలేదు ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక శత్రువు పుట్టుకు వచ్చాడు అంటే అమెరికాకు అవసరమైంది తర్వాత ఇంకా వేరే సాఫ్ కావాల్సి వచ్చింది అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదులు కాబట్టి టెర్రరిజం అనేటటువంటి ప్రారంభించాడు ప్రపంచానికి శత్రువు టెర్రరిజం ఈ టెర్రరిజానికి వ్యతిరేకంగా మనం పోరాటం చేయాలి దానికి గాను మనం మిలిటరీగా సన్నద్ధం కావాలి వాళ్ళ నినాదం ఇవ్వటం మిగతా దేశాలు కూడా అర్థం మతోన్మత శక్తులు లేవని నేను చెప్పను మతోన్మాదులు ఇస్లాంలో ఉన్నాయి హిందువులో ఉన్నాయి జైన్స్ బుద్ధిస్టు అన్ని మతాల్లోనూ యూదులు మతోన్మాద శక్తులు ఉంటాయి సో ఆ మతోన్మాద శక్తుల్ని రెచ్చగొట్టడం అనేది చేసిన పని అమెరికా రెచ్చగొట్టింది మతోన్మాదుల్ని ఈవెన్ అరబ్ దేశాల్లో రెచ్చగొట్టింది సామ్రాజ్యవాదులే ఎందుకంటే అరబ్ దేశాల్లో అక్కడ కూడా సెక్యులరిస్ట్ సెక్యులర్ హ్యూమనిస్ట్ సైంటిఫిక్ పీపుల్ థింకింగ్ పీపుల్ ఎత్తీస్ట్ ఓ చిన్న మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు జాన్ రీడ్ పేరు మీద మీరు అంటారు జాన్ రీడ్ అనేటువంటి ఒక రచయిత ప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన పది రోజులని ఒక పుస్తకం రాశాడు రష్యన్ రెవల్యూషన్ జరుగుతున్నాడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఆయన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సభ్యుడు అమెరికాలో రష్యాలో ఉన్నాడు సో ఈ విధంగా ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల కార్మిక వర్గం కలిగితే విప్లవాలు వస్తాయని ఆశించాడు అమెరికా కార్మికులను కూడా ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు మనం చేయాలి విప్లవం అని అలాగే అరబ్ దేశాల్లో కూడా లెఫ్ట్ మూవ్మెంట్ పెరుగుతుంది అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో అప్పుడు ఆయన అక్కడ వెళ్ళటం కూడా జరిగింది వాళ్ళతో సంప్రదించాడు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ సైంటిఫిక్ అవగాహన మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా డెమోక్రటిక్గా ఉండాలనేటువంటి భావన ప్రపంచంలో పుట్టుకొచ్చింది ఇది ముస్లింసులు లేదని చెప్తాం లేదు అది చూసి అమెరికా భయపడింది ఆ విధంగా మొత్తం అరబ్ ప్రాంతం అంతా సైంటిఫిక్గా మొదలెట్టి అదొక వేవిలో వచ్చి అక్కడ కూడా విప్లవాలు అయిపోయి సోషలిజం వస్తే ఒక వైపున సోషలిజం శిబిరం కూడా బలంగా ఉంది వాళ్ళు కూడా మద్దతు ఇస్తే ఆ పట్టు మొత్తం ఆ ప్రాంతం మీద పట్టుపోద్దని భయపడిన అమెరికా సిఐఏని పంపించి వారి యొక్క గుడతాయ సంస్థని ఉన్న ఉన్మాదాన్ని రెచ్చగొట్టడం జరిగింది బిల్ లడిన్ కూడా వాళ్ళ మొదటి తెలిపారు వాళ్ళు సద్దాం హుసేన్ కూడా అన్ను ఏది విషవాయు విషవాయు సప్లై చేసింది కూడా అమెరికానే కుర్దిస్తాన్ రిపల్సీని అని చూడండి ఆ తర్వాత సద్దాం హుసేన్ అమెరికాని వ్యతిరేకించాడు అనుకోండి అది వేరే సంగతి అదేవిధంగా హమాస్ కూడా కొంత మద్దతుగా నిలబడింది అమెరికానే అదే సార్ మీరు సోషలిస్ట్ క్యాంప్ని ఎదుర్కోవడానికి ఒక విధంగా వీళ్ళు వచ్చారని చెప్తున్నారు దాంతోపాటు ఏమైనా అక్కడ ఉండే ఆయిల్ నిల్వల మీద కూడా వాళ్ళ బలాన్ని పెంచుకోవడానికి ఏమైనా అది కూడా ఒక కారణం అంటారా అక్కడ నుంచి ఓహో గల్ఫ్ అన్నది వాళ్ళ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ స్టిములేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఇప్పుడు ఎన్నాళ్ళు ఒక సంవత్సరం పైగా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం జరిగింది కొన్ని బిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ అక్కడ తగలు పెట్టారు ఐదు సంపద అంటే మీరు ఇండైరెక్ట్గా ఆలోచించుకున్న అంత లాభం బిలియనీర్స్ పరిశ్రమకేతలు హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అందరికీ వెళ్ళింది ఓకే ఒక మేధావి రాశాడు ఈ వార్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ నుంచి ఇది షిఫ్ట్ అవుతుందని ఇజ్రాయల్ పాలిస్తున్నా ఇజ్రాయల్ పాలిస్తున్నా దానికి ఎనిమే ప్రపంచంలో యుద్ధం జరుగుతూ ఉండాలి ప్రపంచ యుద్ధం మొట్టమొదటి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత యుద్ధం లేని రోజు లేదు ప్రపంచంలో పాక్షిక యుద్ధాలు ప్రాంతీయ యుద్ధాలు స్థానిక యుద్ధాలు అవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా సోవియట్ యూనియన్ కూలిపోయిన తర్వాత ఎక్కువైంది ఈ ఆల్మోస్ట్ చాలా వార్స్ వచ్చాయి ముఖ్యంగా అమెరికా సపోర్ట్ ఇరాక్ ఇరాన్ కానీ లేకపోతే తర్వాత లిబియా మీద కానీ సిరియా మీద కానీ ఇట్లాంటి చాలా కంట్రీస్ మీద అమెరికా దాడులు చేస్తూ వస్తుంది అంటే మేబీ ఇది ఎంత యూనిపోలర్ వరల్డ్ అవడం వలన ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి సార్ దీన్ని ట్రై చేస్తుంది అమెరికా కానీ అది సాధ్యపడేలా లేదు సాధ్యపడేలా ఉంటే ఈవేళ జో బిడెన్ కొంచెం రిస్ట్రెయింట్ అంటున్నాడు ఆయన ఇజ్రాయల్ పర్యటించాలనుకున్నాడు ఆ ప్రాంతం క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాడు ఈవేళ ఈవేళ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాడు ఈ హాస్పిటల్ కూల్ చేసినప్పుడు హాస్పిటల్ కూల్ చేసి అక్కడ ఐదు వందల మంది చనిపోయినప్పుడు తీవ్రమైన నిరసన వస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది వార్ క్రైమ్ సో ఇజ్రాయల్ ఇస్ డూయింగ్ వార్ క్రైమ్స్ అనేది చాలా స్పష్టంగా వచ్చింది నా బాధ్యత కాదు నేను కాదు వేసి బాంబు బాంబు వేసిన తప్పించుకోవడానికి ఇజ్రాయల్ ప్రయత్నం చేసిన ఎవరు వేసినప్పుడు కూడా అమాయకులు చనిపోయారు ఇదేంటిది ఈ క్రైమే కదా 
నువ్వు చేసేవో ఆయన చేసేవో తెలుసుకోవాలి దానికి ఎంక్వైరీ కమిషన్ పెడితే తెలుస్తుంది వాళ్ళ ఎంక్వైరీ కమిషన్ కూడా సిద్ధంగా లేదు ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి మనం టూ జీరో టూ వన్లో అప్పుడు కూడా ఇలాగా రాకెట్స్ పెంచారు హమాస్ పిలిచినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు దాడి ప్రారంభించింది పదకొండు రోజుల పాటు బాంబింగ్ చేశారు గాజానే విధ్వంసం చేశారు ఇజ్రాయలీ ఆర్మీ అప్పుడు కూడా మనం నిరసన తెలిపాము ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసనలు వచ్చినాయి సో వీరు ఏదో ఒక షాక్ తోటి దాడి చేయటం అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో నుంచి పంటలు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మినరల్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆయిల్ దానికంటే కూడా వీరికి మార్కెట్ కుతులు ప్రేరణ అనేది ప్రేరేపిస్తుంది వాళ్ళు ఇంకొకటి కూడా వినిపిస్తాను సార్ యాక్చువల్గా ఇజ్రాయల్ చుట్టూ ఒక ఐరన్ డోమ్ ఒకటి ఉంది అది ఎట్లాంటి రక్షణ వ్యవస్థ అంటే ఆ భాగంలోకి ఏ రాకెట్ వచ్చినా పేల్చి వేసే విధంగా ఉంది అని ఉంది ఈ నేపథ్యంలో అసలు హమాస్ వదిలినవి వచ్చి ఉంటాయా ఇజ్రాయల్ లేక కూడా కొద్దిమంది అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అది ఇజ్రాయల్ వైపు నుంచి కానీ అమెరికన్ వైపు నుంచి కానీ అమెరికన్ మిలిటరీ విభాగం వైపు నుంచి కానీ ఆ లొసుగులు లేకుండా రావు ఆ లొసుగులు ఏదో వీళ్ళకి టెక్నాలజీలో పట్టు లేక ప్రమాదం జరిగింది అంటానికి లేదు ఎక్కడో వాళ్ళ వాళ్ళు జరిగింది ఏం జరిగిందో మనకు తెలీదు ఐరన్ డోమ్ చాలా పవర్ఫుల్ అని ఏం రాకెట్ వచ్చినా అది ఆగిపోదు రెండో విషయము ఈ వియాన్ టీవీ ఏదో జర్నలిస్ట్ శర్మ ఆ లేడీ ఆమె మొన్న కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ చూపిస్తూ ఇవన్నీ కూడా అమాస్ పేస్తున్న రాకెట్లను చెప్తున్నారు అది కాదు ఇది వేరేది ఎప్పుడో ఎక్కడో జరిగిన రాకెట్లు తెర మీద చూపించేస్తున్నారు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా సో ఈ యుద్ధ వాతావరణం యుద్ధం సంభవిస్తున్నప్పుడు ఫేక్ న్యూస్ చాలా వ్యాప్తి చెందుతుంది ప్రబలంగా ఫేక్ ఫేక్ న్యూస్ ప్రజల యొక్క భావాలను అవి ఐడియాస్ ప్రభావితం చేస్తుంది మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పింది ఆమె ఆమె ఒకటే కాదు ఈవెన్ సిఎన్ఎన్ సిబిఎస్ ఏబిసి ఈ టీవీ ఛానల్స్ ఈవెన్ సామ్రాజ్య వదులు చేస్తున్న టీవీ ఛానల్స్ ఫేక్ న్యూస్ వస్తుందని చెప్తుంది ఓకే అది కూడా వీళ్ళు చేసే ప్రోపగండాలు ఒక భాగం ఇంకొక కామెంట్ వినిపిస్తాను సార్ ఈ యుద్ధాలు ముఖ్యంగా రష్యా ఉక్రెయిన్ కానీ ఇజ్రాయల్ పొల పాలిస్తేనే కానీ మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీస్తాయని కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు వినిపిస్తున్నాయి ఇది ఎంతవరకు సాధ్యం అవుతుంది అంటారు రావాలంటే దేశవ్యాప్తంగా అలైన్మెంట్ జరగాలి కొన్ని దేశాలు అంటే కొన్ని దేశాలు ఓకే అది ప్రపంచ ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు మూడో ప్రపంచానికి వ్యతిరేకత వస్తుంది దేశాల పాలకులు కూడా సిద్ధంగా లేరు ఓకే ఎందుకంటే అటువంటి ప్రపంచ యుద్ధం మొత్తం బాధ్యత తీసుకోవాలి కదా ఓకే ఏదన్నా గెలుస్తామని అవకాశం ఉన్నట్టు ఆశ ఓకే ప్రపంచ యుద్ధం మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఆ విధమైనటువంటి కూటమి లేవు ఇప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్ ఇస్ దేర్ దెన్ ఈవెన్ సౌదీ అరేబియా కొన్ని కూటములు కనిపిస్తున్నాయి కదా సార్ బ్రిక్స్ అని ఒక ఒక సైడ్ అట్లాగే యూరోపియన్ యూనియన్ ఒక సైడ్ ఉన్నాయి బ్రిక్స్ దెన్ సో ఇవన్నీ వ్యాపార వాణిజ్య సంబంధాలు ట్రేడ్ కోసం పెట్టుకుంది మిలిటరీ ఒప్పందాలు కావు మిలిటరీ బ్లాక్స్ లేవు ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి వాట్సాప్ ఫ్యాక్ట్ అది లేదు తర్వాత ఇవి ఉన్నాయి నార్త్ అట్రాక్టివ్ సిటీ ఆర్గనైజేషన్ సియాటో అవి ఉన్నాయి కానీ యుద్ధానికి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళకు మిగతా వాళ్ళ నుంచి దాడి వస్తే దాని నుంచి లెక్కలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నావు ఇరాన్ ఏమంటుందంటే అమెరికా దిగితే మేము వస్తామంటాం ఇప్పుడు అమెరికా అంటారు వీళ్ళు నేతన్ హావ్ ప్రకటించాడు మీరు అందరూ ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి ఆ ప్రాంతం బిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మీరు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే మేము దాడి చేస్తాము అంటూనే హాస్పిటల్ మీద బాగుపడింది సో ఇది జరిగినప్పుడు దానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మద్దతు తీసుకురాకుండా చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది వాళ్ళకి దెన్ ఈ సిరియా జోర్డాన్ అనదర్ థింగ్ ఈ లెబనాన్ పూర్వ దేశము ఉత్తర ప్రాంతంలో ఉంటుంది ఇజ్రాయల్కి అక్కడ హెజ్బుల్లా ఆర్మీ ఇదే ఈ హెజ్బుల్లా ఆర్మీ ఒకసారి ఒక సమయంలో రెండు వేల ఆరు సంవత్సరంలో ఇజ్రాయల్ సౌత్ లెబనాన్ని ఆక్యుపై చేసినప్పుడు ఈ హెజ్బుల్లా ఆర్మీ తరిమి కొట్టేసింది వాళ్ళని 
ఇజ్రాయల్ అడ్డుకోలేకపోయింది ఈవెన్ యుఎస్ఏ హెల్ప్ చేయలేకపోయింది సో వాళ్ళు ఇప్పుడు మొదలెట్టారు దాటి మేము పూర్తి స్థాయిలో యుద్ధంలోకి వస్తాం అంటున్నారు సో పూర్తి స్థాయిలో ఈ దేశాలన్నీ యుద్ధానికి సో ఇజ్రాయల్ తట్టుకోలేదు అండ్ ఈ ఇజ్రాయల్ విషయంలో అంటే ముఖ్యంగా ఇజ్రాయల్ పాలిసీ ఇష్యూ విషయంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ ఇయర్స్ నుంచి మన ఇండియా పలస్తీనాకి ఎక్కువగా సపోర్ట్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సడన్గా ఒక షిఫ్ట్ లాగా ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ వైపు వెళ్ళారు దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఉన్మాదం నేను చెప్పాను కదా టెర్రరిజం ఒక శత్రుగా చూపించాను ఆ టెర్రరిజం కూడా ఏ టెర్రరిజం ముస్లిం టెర్రరిజం నైన్టీన్ నైంటీస్ తర్వాత ఇస్లామో ఫూబియా అంటారు అంటే ముస్లిం అంటేనే టెర్రరిజం క్రియేట్ చేశారు సో ఏమైందంటే టూ జీరో వన్ ఫోర్ నుండి మొత్తం ఉన్మాదం తీవ్రంగా పెరిగిపోతుంది ఓకే ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరుగుతుంది పాలక వేళ్ళ ఆ అసంతృప్తి మేఘాల మీద కదా బీజేపీ అధికారానికి వచ్చింది అన్న హజారి మూమెంట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యూపీఏ నిర్భయ మూమెంట్ ఈ తర్వాత ధరలు పెరుగుతాయి ఇవన్నీ చూసి ఉద్యోగాలు రాకపోవటం ఆయన ఏదో సంవత్సరానికి కోటి ఉద్యోగాలు చెప్పిన ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు కోట్లు ఉద్యోగం ఇస్తా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు మోడీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తాను అందరికీ అంటే నమ్మి ఓటేసి గెలిపించారు అది కాంగ్రెస్ అసంతృప్తి దాన్ని వాడుకుని అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఏమి చేర్చలేదు రెండు కోట్లు ఇస్తాను సంవత్సరానికి ఉద్యోగాలు రాలేదు ప్రతి పౌరుడి అకౌంట్లో పదిహేను లక్షలు డబ్బులు వస్తాయి అన్నాడు రాలేదు ధరలు పెరిగిపోయింది రైతుల మీద అణచివేత ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఏదో వచ్చినా వాళ్ళు చేపట్టే విధానాలు ఈ సామ్రాజ్యవాద పెట్టుబడిదారి అనుకూల విధానాలే ఉంటాయి తప్ప ప్రజా అనుకూల విధానాలు ఉండవు ఏ దేశంలో బిలీనియర్లకే వాళ్ళు సపోర్ట్ బిలీనియర్కి కార్పొరేట్కి హెల్ప్ చేస్తారు ఈయన ప్రత్యేకంగా అంబానీ అదాని ఆ గ్రూప్ చూస్తున్నాం కూడా మనం చూస్తున్నాం అందరు అది ఓపెన్గా తెలిసిపోయింది అందరికని సో ఈ రకంగా షిఫ్టింగ్ అనేది పలస్తిన వైపు ప్రజల యొక్క అసంతృప్తిని ప్రభుత్వం వైపు ఆగ్రహంగా ఆ తర్వాత పెట్టుబడిదారి విధానానికి వ్యతిరేకంగా పోకుండా పోకుండా తప్పుదారి మళ్ళించాలంటే ఈ మత ఉన్మాదం మతపరమైన చీలికలు కులపరమైన చీలికలు పనిచేస్తాయి అంతేకాకుండా ఆలోచన శక్తిని కూడా పాడు చేసే విధంగా మూఢ నమ్మకాలను వ్యాప్తి చేయటం అశాస్త్రీయ భావాలను వ్యాప్తి చేయటం ఫ్యాసిజం చేసే పని అది సో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫ్యాసిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ప్రతి దేశంలో పనిచేస్తాయి ప్రజెంట్ ఆ వాతావరణం పెరుగుతున్నాయి సార్ ఒకవేళ యుద్ధం వస్తే మనం ప్ర మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం చూసింది మానవాళి రెండో వరల్డ్ వార్ చూసింది ఇప్పుడు అనేక వా వార్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధము సామాన్య ప్రజల్ని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ యుద్ధాలే జరిగితే ఆర్థికంగా వనరులన్నీ యుద్ధానికి వెళ్ళిపోతాయి ఇండో చైనా వార్ అప్పుడు మా తర్వాత ఇండో పాక్ వార్ అప్పుడు మన మంత్రులు ఏం చెప్పారు మన ప్రధానమంత్రి కానీ అధ్యక్షులు ప్రెసిడెంట్ కానీ ప్రజలకి మీరు నడుము బిగించండి దేశం ప్రమాదంలో పడింది ఓనర్లు మొత్తం అంతా అటెళ్ళిపోతాయి టోటల్ దేశంలో ఉన్న సహజ ఓనర్ మిలిటరీ ఖర్చు పెట్టాలి మనం సో మిగతా వాటికి ఖర్చు ఉండదు సో ఇది తప్పకుండా ప్రజల్ని నిక్కృష్టమైన దశలోకి నెట్టి వేస్తుంది మీకు ఏ యుద్ధం జరిగినా చూడండి గతంలో రేపు ప్రపంచ యుద్ధం జరిగినప్పుడు కూడా ప్రజలు అనంతపూర్లో చింతపక్కలతో గెంజి కాసుకుంటే అది ఇవ్వదు ఎందుకంటే యుద్ధం జరుగుతుంది మొత్తం అన్నీ తెలిపోతున్నాయి ఓనర్లు ప్రజలకి సదుపాయం చేయడానికి డబ్బులు లేవంటారు టైం లేదంటారు ఓకే సో ఇలాంటి పరిస్థితులు రావచ్చు ఈ యుద్ధం అనేది ప్రపంచ యుద్ధంగా దాటింది ఒక ప్రాంతీయ యుద్ధంగా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇజ్రాయల్ అరబ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగిందో ఆ విధంగా చిన్న యుద్ధం కాకపోయినా పెద్దగా జరగచ్చు కొన్నాళ్ళ పాటు బట్ దాన్ని ఆపడానికి బిడ్డని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు రిస్ట్రెయింట్ కావాలని అంటున్నాడు ఇవేళ ఇవేళ అంటున్నాడు నేను నీతో ఉంటాను అని ఇజ్రాయల్తో చెప్పిన ఆయన ఇప్పుడు మళ్ళీ నెతన్ హాయితో సమ్ రిస్ట్రెయింట్ ఆపు సీజ్ ఫైర్కి మనం వెళ్ళడం అంటున్నాడు ఒకవేళ కొన్ని రోజుల తర్వాత సీజ్ ఫైర్ చేసినా చేయొచ్చు సార్ ఈ ఇజ్రాయల్ పాలిసీన ఇష్యూని మనం కనుక పరిష్కరించాలంటే అంటే ఎట్లా పరిష్కరించవచ్చు ఒకవేళ డిమాండ్ దానికంటే ముందుగా ఫస్ట్ స్టాప్ వార్ అతి నిలబెట్టి 
నువ్వు నువ్వేం కావాలో అడుగు ఇస్తాను అంటే ఎట్లాగా వస్తే ఆ కత్తి తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఏంటి చర్చలు పరిష్కారం చేసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా యుద్ధం ఆపేయాలి దాన్ని ఇమీడియట్గా పాలస్తీన్ ప్రకటించాలి దానికంటే ముందు హ్యూమనిటేరియన్ ఎయిడ్ మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు అన్ని వెళ్ళాలి అక్కడ ఏంటి నీరు లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు తిండి లేదు ఎన్ని భవనాలు దగ్ధం చేసేసారు ఉన్న మ్యాన్ ఒక బాలుడు కొడుకు ఆయన చెదిరిపోతున్నాడు ఈ బాంబులు వేసి చూసి చాలా మందికి మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ సో హీస్ టెలింగ్ ద బాయ్ రాకెట్టు అలా వస్తుంటే ఎక్కడ పోద్దు నాన్న ఈ ఆయనకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మాట ఆయనకి నాన్న మన మీద పడతారు రాకెట్ అది ఎక్కడో పడుతుంది ఎక్కడో అంటే ఎక్కడ పడతారు నాన్న సముద్రంలో పడతారు పాలస్తీన్ అని పాలస్తీనియన్ ఫాదర్ ఈజ్ టీచింగ్ ది పాలస్తీనియన్ బాయ్ ఎందుకంటే ఆయన ట్రైన్ చేస్తున్నాడు ఈ విధ్వంసం చూస్తే ఆయన మీద పడపడినా పక్కింటి మీద పడినా కూడా చెదిరిపోతారు కదా పిల్లలు సో వెరీ మచ్ హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ మెడికల్ ఎయిడ్ సరఫరా చేసి మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఫస్ట్ వాళ్ళని ప్రాణాలు నెల దొక్కునేలాగా చేయాలా రెండు పాలస్తీనియన్ స్టేట్ నేషనల్ స్టేట్ ఏర్పాటు చేయాలి ఇది ప్రతి పౌరుల యొక్క బాధ్యత ఓకే సార్ ఇది గ్రేట్ డిక్టేటర్ మూవీలో చార్లీ చాప్లిన్ లాస్ట్ ఫైనల్ ఒక స్పీచ్ ఉంటుంది యుద్ధాలు ఎవరి కోసం జరుగుతాయి ప్రజల్ని వాళ్ళు ఎట్లా మొబిలైజ్ చేస్తారనేది ఒక చిన్న స్పీచ్ ఉంటుంది అసలు యుద్ధాలు లేని సమాజాన్ని మనం ఊహించగలమా సాధ్యమవుతుంది అసలు ఖచ్చితంగా ఎలా ఎలాగంటే ముందు పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాటలు కాకుండా ఓకే పెద్దవాళ్ళు అంటే భగత్ సింగ్ ఓకే నేతాజీ ఓకే భగత్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ డౌన్ విత్ ఇంపీరియలిజం ఉంది ఆయన పోరాటం చేసింది ఏదో తెల్లవాడు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకం అనుకోవద్దు ఓకే మొత్తం పితృదారి విధానానికే వ్యతిరేకంగా ఓకే సామ్రాజ్యవాదిని నశించాలి ప్రపంచ కార్మికులు ఏకం కాండి ఓకే అని నేను అది తీసుకున్నాను ఆయన కామన్ పీపుల్ యునైట్ ఆధారపడి ప్రపంచ ప్రజలు ప్రపంచ అనుభవం ఉన్నటువంటి కార్మికులు మేధావులు మధ్యతరగతికి చెందిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా శాంతిని కోరుకుంటూ యుద్ధాలు ఆగాలని నిజంగా భావించినట్లయితే సామ్రాజ్యవాదాన్ని మట్టుపెట్టకుండా అంతం చేయకుండా సాధ్యం కాదు అందువల్ల లెన్నిన్ ఏం చెప్పాడంటే సామ్రాజ్యవాదము యుద్ధాలు అని ఫుల్ స్టాప్ పెట్టలేదు అక్కడ కామ పెట్టి పొలిటేరియన్ రెవల్యూషన్ అంటే కార్మిక వర్గ విప్లవాలు విజయవంతమై దేశ దేశాల్లో అనేక దేశాల్లో మరలా అటువంటి సోషలిస్ట్ శివను ఒకనాడు ఉన్నటువంటి సోషలిస్ట్ శివను ఉనుకులోకి వచ్చినప్పుడు ఒక టెలిగ్రామ్తో ఆపేశారు అక్కడ ఈజిప్ట్ మీద యుద్ధం అలాగే అనేక యుద్ధాలని ఆపగలుగుతారు ఇక మొత్తం అంతా ప్రపంచం అంతా సోషలిస్ట్ దేశాలు అయిపోయినప్పుడు ఇంక యుద్ధాలు జరగవు అటు పోతుంది ప్రపంచం భవిష్యత్ అదే అది గమనించే భగత్ సింగ్ నినాదం ఇచ్చాడు సిసి పద్యంలో కూడా చెప్తారు కదా ఎవరైతే వీళ్ళంతా నరహంతకులు దుర్మార్గులు బలహీనని కాల్చుకు తినటం పరపేడన పరాయణత్వం వీళ్ళు నిర్మించినటువంటి సామ్రాజ్యాలు చట్టాలు కూలిపోయిన కూలిపోయిన పేకమేడలై సమాజంలో సంఘర్షించిన శక్తులు లేస్తే సమాజంలో సంఘర్షణ జరుగుతుంది ఆ సంఘర్షణ ఉన్నటువంటి శక్తులు లేవాల దాన్ని చైతన్యం యునైట్ అవ్వాలి తిరగబడాలి సరైన దిశలో అది నేను సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక సదస్సు ప్రతినిధిగా మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ మా పార్టీ వైపు నుండి యాంటీ ఇంపిలిస్ట్ ఫోరం ఆల్ ఇండియా యాంటీ ఇంపిలిస్ట్ ఫోరం అదే దిశలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మిగతా సామ్రాజ్య శక్తులతో కలవటం మాట్లాడటం అందరినీ ఒక తాటి మీదకి ఓకే తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ ప్రయత్నం సఫలమైనప్పుడు ఖచ్చితంగా సఫలం అవుతుంది అది ఆలస్యం కావచ్చు త్వరగా అవ్వచ్చు ఆలస్యం కావటానికి మన యొక్క అజ్ఞానము కారణం అవుతుంది ప్రజల్ని టాల్ స్టే చెప్పారు కదా ది పవర్ ఆఫ్ ద రూలర్స్ లైస్ ఇన్ ది ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ సో ఆ ఇగ్నోరెన్స్ పోయిన నాడు ఇవన్నీ పోవాలి అది మనం చేసేటారు ఈ త్రీ టీవీ కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ సామాజిక చైతన్యం కలిగిన వాళ్ళు కానీ ఓన్లీ ఈ అమ్ముడిపోయినటువంటి మీడియా ఏదైతే ఉందో అమ్ముడిపోయినటువంటి ఇంటలెక్చువల్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళ భావాలకి లొంగిపోకుండా భావాలకు ప్రభావితం కాకుండా ఆలోచించుకునే సొంతంగా 
ఏది న్యాయం అనే న్యాయం వైపు నిలబడాలి ఇప్పుడు ఒక స్టాండ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అదేదో యుద్ధం వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్యన ఇద్దరి పొరపాటు అమ్మ స్టార్ట్ చేసే లేకపోతే వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసే ఇట్లా చూస్తే విషయానికి మనం న్యాయం చేకూర్చలేము హ్యావ్ టు టేక్ ఎ స్టాండ్ ఎవరిది తప్పు ఎవరిది ఒప్పు అన్యాయం ఎవరికి జరిగింది న్యాయం ఎవరికి జరగాలి ఎవరు అధర్మంగా వ్యవహరిస్తున్నారు గోల్డెన్ రూల్ అని ఒకటి అంటాం కదా గోల్డెన్ రూల్ కన్ఫ్ కన్ఫ్యూషియస్ ఏరాలో వచ్చినటువంటి రూల్ గోల్డెన్ రూల్స్ ఏం చెప్తే అంటే నువ్వు ఏదైతే మేలు నీకు జరగాలని కోరుకుంటున్నావో అదే మేలు ఇతరులకు జరగాలని కోరుకో ఏదైతే హాని నీకు జరగకూడదని నువ్వు అనుకుంటున్నావో ఆ హాని ఇతరులకు కూడా జరగకూడదని చెప్పి కోరుకో ఇది గోల్డెన్ రూల్ ఇప్పుడు నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు నేటి గోల్డెన్ రూల్ ఏంటంటే తెలుసా ఎ మ్యాన్ హూ హ్యాస్ గోల్డ్ హీఈస్ మేకింగ్ ద రూల్ ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బు ధనిక సంపత్తి కండ బలం ధన బలం మిలిటరీ బలం ఉందో ఈవెన్ మీడియా పవర్ కూడా మీడియా పవర్ కూడా వాళ్ళు లొంగు తీసుకుంటారు వీళ్ళు లొంగిపోతారు సో దానివల్ల ఆలస్యం అవుతుంది అంతకంటే ఏం లేదు ఓకే దానికి భిన్నంగా ఆల్టర్నేట్ సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు ప్లే చేస్తుంది రోల్ అది ముందుకు వచ్చి ప్రజలు చైతన్యవంతమై ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్ల మాస్క్ ఇచ్చిన నినాదం అది వర్కర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యునైట్ యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు లూజ్ బట్ యువర్ చేంజ్ ప్రపంచ కార్మికులరా ఏకం కంది పోరాడితే పోయేది ఏం లేదు మీ సంఖ్య లేదు తప్ప అన్న భావంతో ఐక్యం అవ్వాలి హిందువ ముస్లిమా ఇస్లామా యూదుల ఈవెన్ ఇజ్రాయెల్లో యూదులు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు యుద్ధం వద్దు అని ఓకే ఇజ్రాయెల్ అంతా ఒకటే కాదు ఇజ్రాయెల్లో పాలకులు ఉన్నారు పలు పరిపాలించుకుంటూ అనే చేత గురవుతున్నారు వాళ్ళు ఈవెన్ వాళ్ళ మత గురువులు బ్లాక్ క్యాప్ పెట్టుకుని వస్తారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఇది అమానుష్యం దౌర్జన్యం అన్యాయం దీనివల్ల లాభపడేది మన మన ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నటువంటి గుప్పుడి మందే సాధారణ ప్రజలకు అన్ని జరగట్లేదు మనల్ని ఈ మత్తులు ముంచేస్తున్నారు వీళ్ళు గ్యాప్కి ఉండాలనేటువంటి నినాదం అక్కడ కూడా వినపడుతుంది సో ఇది మనకి హోప్ బట్ రేపు వస్తుందని ఇట్ డిపెండ్స్ ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది ప్రజల చేయటం కలగటం కానీ రాక తప్పదు సీసీ చెప్పినట్టుగా పేక మేడలు కూలిపోక తప్పదు నాగర ఇది నా అభిప్రాయం చాలా విషయాలు చెప్పారు సార్ యాక్చువల్గా ఇజ్రాయెల్ అండ్ పలస్తీనా హిస్టరీ గురించి అసలు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది అది ఎలా పరిణమించింది ఈ ఈ ఇష్యూలో అమెరికా రోల్ ఎంత ఈవెన్ సోవియట్ యూనియన్ కూలిపోవడము ఇప్పటిదాకా జరిగిన మొత్తం బా భారత్ తీసుకున్న స్టాండ్ ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ చాలా కూలంకషంగా చెప్పారు వీ హోప్ ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో ఇలాంటి యుద్ధాలే లేని ప్రజలు వాటిలో సమ్మెదలుగా కాలని సొసైటీ వస్తుందని ఆశిద్దాం అలాగే మా త్రీ టీవీ తరఫున మరిన్ని మంచి వీడియోలు చేయబోతున్నాం మీరు కూడా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే లైక్ చేయండి ఏమైనా ఇష్యూస్ అంటే కామెంట్లో రాయండి సో దట్ ఛానల్ ముందుకు వెళ్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్